ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു റിച്ചസ് അക്കാഡമി പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എൽ ജി എസ് എക്സാം എഴുതാൻ വേണ്ടി പോകുന്നവർക്കായുള്ള സയൻസ് വിഭാഗത്തിലെ ഒരു അൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്കും ഷെയറും കൂടെ ചെയ്യണം ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മെഴുകിൽ പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കുന്ന ലോഹം ഏതാണ് മെഴുകിൽ പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കുന്ന ലോഹം ഏതാണ് ആൻസർ ലിതിയം മെഴുകിൽ പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കുന്ന ലോഹമാണ് ലിതിയം രണ്ട് ജലത്തിൻ്റെ താൽക്കാലിക കാഠിന്യത്തിന് കാരണമായ രാസസംയുക്തം ഏതാണ് ജലത്തിൻ്റെ താൽക്കാലിക കാഠിന്യത്തിന് കാരണമായ രാസസംയുക്തം ഏതാണ് ആൻസർ കാൽസ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് ആൻസർ കാൽസ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് മൂന്ന് റെയിൽ പാളങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ ഏതാണ് റെയിൽ പാളങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ ഏതാണ് ആൻസർ മീഡിയം സ്റ്റീൽ റെയിൽ പാളങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ ആണ് മീഡിയം സ്റ്റീൽ നാല് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുസുള്ള രക്തകോശം ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുസുള്ള രക്തകോശം ഏതാണ് ആൻസർ ചുവന്ന രക്തകോശം ആൻസർ ചുവന്ന രക്തകോശം അഞ്ച് കണ്ണിൽ പ്രതിബിംബം രൂപം കൊള്ളുന്ന പാളി ഏതാണ് കണ്ണിൽ പ്രതിബിംബം രൂപം കൊള്ളുന്ന പാളി ഏതാണ് ആൻസർ ദൃഷ്ടിപടലം കണ്ണിൽ പ്രതിബിംബം രൂപം കൊള്ളുന്ന പാളിയാണ് ദൃഷ്ടിപടലം ആറ് റെഡ് ബീഫ് ടങ് ഏത് അവയവത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് റെഡ് ബീഫ് ടങ് ഏത് അവയവത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് ആൻസർ നാക്ക് നാക്കിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് റെഡ് ബീഫ് ടങ് സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏറ്റവും വലിയ തലച്ചോറുള്ള ജീവി ഏതാണ് ഏറ്റവും വലിയ തലച്ചോറുള്ള ജീവി ഏതാണ് ആൻസർ സ്പേം വെയിൽ ഏറ്റവും വലിയ തലച്ചോറുള്ള ജീവിയാണ് സ്പേം വെയിൽ എട്ട് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ സിഫിലിസ് രോഗത്തിന് കാരണമായ രോഗകാരി ഏതാണ് ആൻസർ ട്രെപ്പോണിമ പല്ലിടം സിഫിലിസ് രോഗത്തിന് കാരണമായ രോഗകാരി ട്രെപ്പോണിമ പല്ലിടം ഒൻപത് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ബാക്ടീരിയ രോഗം അല്ലാത്തത് ഏതാണ് എലിപ്പനി ജപ്പാൻ ജ്വരം വില്ലൻ ചുമ ബോട്ടുലിസം ആൻസർ ജപ്പാൻ ജ്വരം ബാക്ടീരിയ രോഗമല്ലാത്തത് ജപ്പാൻ ജ്വരമാണ് പത്ത് ടെറ്റനസ് ബാധിക്കുന്ന ശരീരഭാഗം ഏതാണ് ടെറ്റനസ് ബാധിക്കുന്ന ശരീരഭാഗം ഏതാണ് ആൻസർ പേശികൾ ടെറ്റനസ് ബാധിക്കുന്ന ശരീരഭാഗമാണ് പേശികൾ പതിനൊന്ന് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് രോഗമാണ് എം ആർ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് വില്ലൻ ചുമ അഞ്ചാം പനി മുണ്ടിനേറ്റ് റുബല്ല ആൻസർ വില്ലൻ ചുമ എം ആർ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതാണ് വില്ലൻ ചുമ പന്ത്രണ്ട് എത്ര വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവരാണ് വയോമിത്രം പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾ എത്ര വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവരാണ് വയോമിത്രം പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾ ആൻസർ അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർ അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് പതിമൂന്ന് കണ്ണിന് ഏറ്റവും സുഖകരമായ നിറം ഏതാണ് കണ്ണിന് ഏറ്റവും സുഖകരമായ നിറം ഏതാണ് ആൻസർ മഞ്ഞ നിറം കണ്ണിന് ഏറ്റവും സുഖകരമായ നിറമാണ് മഞ്ഞ നിറം
പതിനാല് ഒരു ലെൻസിൻ്റെ മദ്യബിന്ദു അറിയപ്പെടുന്ന പേര് എന്താണ് ഒരു ലെൻസിൻ്റെ മദ്യബിന്ദു അറിയപ്പെടുന്ന പേര് എന്താണ് ആൻസർ പ്രകാശിക കേന്ദ്രം ഒരു ലെൻസിൻ്റെ മദ്യബിന്ദു അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് പ്രകാശിക കേന്ദ്രം പതിനഞ്ച് ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ആൻസർ വില്യം ഹർഷൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് വില്യം ഹർഷൽ പതിനാറ് ശുദ്ധജലത്തിലൂടെയുള്ള ശബ്ദത്തിൻ്റെ പ്രവേഗം എത്രയാണ് ശുദ്ധജലത്തിലൂടെയുള്ള ശബ്ദത്തിൻ്റെ പ്രവേഗം എത്രയാണ് ആൻസർ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പതിനേഴ് ഇലക്ട്രോൺ ചാർജിൻ്റെ മൂല്യം കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ഇലക്ട്രോൺ ചാർജിൻ്റെ മൂല്യം കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ആൻസർ മില്ലിക്കൺ ഇലക്ട്രോൺ ചാർജിൻ്റെ മൂല്യം കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് മില്ലിക്കൺ പതിനെട്ട് ന്യൂലാൻഡ്സിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മൂലകങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര ന്യൂലാൻഡ്സിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മൂലകങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ആൻസർ അൻപത്തി ആറ് എണ്ണം ആൻസർ അൻപത്തി ആറ് പത്തൊൻപത് ഏത് മൂലകത്തിൻ്റെ ലാറ്റിൻ നാമമാണ് സ്റ്റാനം ഏത് മൂലകത്തിൻ്റെ ലാറ്റിൻ നാമമാണ് സ്റ്റാനം ആൻസർ വെളുത്തീയം വെളുത്തീയത്തിൻ്റെ ലാറ്റിൻ നാമമാണ് സ്റ്റാനം ഇരുപത് വനസ്പതി നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉൽപ്രേരകം ഏതാണ് വനസ്പതി നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉൽപ്രേരകം ഏതാണ് ആൻസർ നിക്കൽ വനസ്പതി നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉൽപ്രേരകമാണ് നിക്കൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് പാസ് പാസ്ചറൈസേഷൻ പ്രക്രിയയിൽ എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ആണ് പാലിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് ആൻസർ എഴുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി പാസ്ചറൈസേഷൻ പ്രക്രിയയിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രിയിലാണ് പാലിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പിണ്ഡത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജലത്തിൽ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം എത്രയാണ് ആൻസർ ഒന്ന് ഈസ് ടു എട്ട് ആൻസർ ഒന്ന് ഈസ് ടു എട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മലബാർ എക്സൽ വിജയ് എന്നിവ ഏത് കാർഷിക വിളയുടെ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള ഇനങ്ങളാണ് ആൻസർ കുരുമുളക് ആൻസർ കുരുമുളക് ഇരുപത്തിനാല് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കുപ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേരുടെ മരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന രോഗം ഏതാണ് ആൻസർ ക്ഷയം ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കുപ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേരുടെ മരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന രോഗമാണ് ക്ഷയം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഏത് ധാതുവിൻ്റെ അപര്യാപ്തത കാരണമാണ് ഹൈപ്പോ കലേമിയ ഉണ്ടാകുന്നത് ആൻസർ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അഭാവം മൂലമാണ് ഹൈപ്പോ കലേമിയ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇരുപത്തി ആറ് മെലാനിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ ഏതാണ് മെലാനിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ ഏതാണ് ആൻസർ അൽബിനിസം മെലാനിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് അൽബിനിസം ഇരുപത്തിയേഴ് ഏത് ധാതുവിൻ്റെ കുറവ് മൂലമാണ് ഓസ്റ്റിയോപെറോസിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഏത് ധാതുവിൻ്റെ കുറവ് മൂലമാണ് ഓസ്റ്റിയോപെറോസിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആൻസർ കാൽസ്യം കാൽസ്യത്തിൻ്റെ കുറവ് മൂലമാണ് ഓസ്റ്റിയോപെറോസിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇരുപത്തി 
ഇരുപത്തി എട്ട് കാരറ്റിൽ ധാരാളമായുള്ള ബീറ്റ കരോട്ടിൻ എവിടെ വെച്ചാണ് വിറ്റാമിൻ എ ആയി മാറുന്നത് ആൻസർ കരളിൽ വെച്ചാണ് വിറ്റാമിൻ എ ആയി മാറുന്നത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് പതിനാലാമത് വേൾഡ് സ്പൈസ് കോൺഫറൻസ് വേദി പതിനാലാമത് വേൾഡ് സ്പൈസ് കോൺഫറൻസ് വേദി ഏതാണ് ആൻസർ മുംബൈ പതിനാലാമത് വേൾഡ് സ്പൈസ് കോൺഫറൻസ് വേദി മുംബൈ മുപ്പത് ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അളവിൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലം മൂലകം സോറി ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അളവിൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ഏതാണ് ആൻസർ അസ്റ്റാറ്റിൻ ആൻസർ അസ്റ്റാറ്റിൻ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മൂലകങ്ങളുടെ വർഗീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൃഗങ്ങൾ എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ആൻസർ ഡൊബെ റൈനർ മൂലകങ്ങളുടെ വർഗീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൃഗങ്ങൾ എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഡൊബെ റൈനർ മുപ്പത്തിരണ്ട് ആറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂലകങ്ങളെ വർഗീകരിച്ചത് ആരാണ് ആറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂലകങ്ങളെ വർഗീകരിച്ചത് ആരാണ് ആൻസർ മോസ്ലി ആറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂലകങ്ങളെ വർഗീകരിച്ചത് മോസ്ലി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ലിറ്റിൽ സിൽവർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂലകം ഏതാണ് ലിറ്റിൽ സിൽവർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂലകം ഏതാണ് ആൻസർ പ്ലാറ്റിനം ലിറ്റിൽ സിൽവർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂലകമാണ് പ്ലാറ്റിനം മുപ്പത്തിനാല് വജ്രത്തിന് സമാനമായ പരൽ ഘടനയുള്ള മൂലകം ഏതാണ് വജ്രത്തിന് സമാനമായ പരൽ ഘടനയുള്ള മൂലകം ഏതാണ് ആൻസർ ജർമേനിയം വജ്രത്തിന് സമാനമായ പരൽ ഘടനയുള്ള മൂലകമാണ് ജർമേനിയം മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രൂപാന്തരത്വം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന മൂലകം ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രൂപാന്തരത്വം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന മൂലകം ഏതാണ് ആൻസർ കാർബൺ ആൻസർ കാർബൺ മുപ്പത്തിയാറ് വിദ്യുത് ഋണത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മൂലകം ഏത് വിദ്യുത് ഋണത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മൂലകം ഏതാണ് ആൻസർ സിസിയം ആൻസർ സിസിയം മുപ്പത്തിയേഴ് ടെക്നീഷ്യത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ എത്ര ടെക്നീഷ്യത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ എത്രയാണ് ആൻസർ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ടെക്നീഷ്യത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് തേർട്ടി എയ്റ്റ് തലയോടും നട്ടെല്ലിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗവും ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്ന സന്ധി തലയോടും നട്ടെല്ലിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗവും ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്ന സന്ധി ഏതാണ് ആൻസർ കീലസന്ധി തലയോടും നട്ടെല്ലിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗവും ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്ന സന്ധിയാണ് കീലസന്ധി തേർട്ടി നയൻ ഭൗമ മണിക്കൂർ ആചരിക്കുന്ന സംഘടന ഭൗമ മണിക്കൂർ ആചരിക്കുന്ന സംഘടന ഏതാണ് ആൻസർ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫ് ഭൗമ മണിക്കൂർ ആചരിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫ് നാൽപ്പത് ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആരംഭിച്ച സ്ത്രീകളുടെ മാനസിക ശാരീരിക സാമൂഹിക ആരോഗ്യ ശാക്തീകരണ പദ്ധതി ഏതാണ് ആൻസർ സീതാലയം ആൻസർ സീതാലയം നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ആസിഡും കാർബണേറ്റുകളുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സ്വതന്ത്രമാകുന്ന വാതകം ഏത് ആസിഡും കാർബണേറ്റുകളുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സ്വതന്ത്രമാകുന്ന വാതകം ഏതാണ് ആൻസർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആസിഡും കാർബണേറ്റുകളുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സ്വതന്ത്രമാകുന്ന വാതകമാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഒരു വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തവും 
തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണവും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നിയമം ഏതാണ് ആൻസർ അവഗാഡ്രോ നിയമം ആൻസർ അവഗാഡ്രോ നിയമം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മനുഷ്യരിൽ ആദ്യം വളരുന്ന ശരീര അവയവം മനുഷ്യരിൽ ആദ്യം വളരുന്ന ശരീര അവയവം ആൻസർ ഹൃദയം മനുഷ്യരിൽ ആദ്യം വളരുന്ന ശരീര അവയവമാണ് ഹൃദയം നാൽപ്പത്തിനാല് രക്തകോശങ്ങളുടെ രൂപീകരണത്തിന് ആവശ്യമായ ജീവകൻ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ആൻസർ ജീവകം ബി നയൻ രക്തകോശങ്ങളുടെ രൂപീകരണത്തിന് ആവശ്യമായ ജീവകമാണ് ജീവകം ബി നയൻ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് എന്താണ് ആൻസർ സൂണോസിസ് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് സൂണോസിസ് നാൽപ്പത്തി ആറ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി എയ്ഡ്സ് രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ജില്ല ഏതാണ് ആൻസർ പത്തനംതിട്ട ജില്ല കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി എയ്ഡ്സ് രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ല ഫോർട്ടി സെവൻ കോക്ലിയ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടത്തി കുട്ടികൾക്ക് തുടർ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായുള്ള കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതി ഏതാണ് ആൻസർ ധ്വനി ആൻസർ ധ്വനി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ആദ്യമായി മാറ്റിവയ്ക്കപ്പെട്ട അവയവം ഏതാണ് വൻകുടൽ വൃക്ക ശ്വാസകോശം ഹൃദയം ആൻസർ വൃക്ക ആദ്യമായി മാറ്റിവയ്ക്കപ്പെട്ട അവയവമാണ് വൃക്ക നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഏത് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തന വൈകല്യം മൂലമാണ് പ്രമേഹ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് ആൻസർ ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തന വൈകല്യം മൂലമാണ് പ്രമേഹ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് അൻപത് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് ത്രീ എഫ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ ഡി ആൻസർ ത്രീ എഫ് 